。说低成本的 cosplay，、哦、你一定看过他的作品，像是这个、这个，还有这个。你跟我们一样好奇他到底刻了什么吗？今天就让我们一起来聊聊 low cost cosplay 吧。嗨，哈喽，大家好，我是志奇。没钱有没钱的做法，这句话不一定只是老板用来敷衍你的干话，也可能是一个创造力的开始。一般的 cosplay 为了要贴近角色，必须要购买适合的假发、独特的服装配件，非常的花钱。再不然，可能就得靠像我一样这个，那本色演出。然而，泰国的 low cost cosplay 呢，却反其道而行哦，它可以用便宜的锅子做出鲁夫的橡胶拳、怒发冲冠的大姐，甚至连一分钱都不必花，用自己的肚子 cosplay 小熊维尼、蜡笔小新，还有呃米米豆。豆子，很多人都很好奇哦，这位被英国《每日邮报》称为是角色扮演之王的人，他的想象力到底是从哪里来的？而这个答案居然跟他孤独的童年有关。今天就让我们一起来看看 low cost cosplay 背后的故事吧。不过在开讨论之前，按照惯例，先让我们记得工商服务时间。你对 NFT 充满好奇，想试着收藏看看，但又怕被人诈骗吗？或许你可以考虑参加宝博士葛如君的最新线上讲座。宝博士接触加密艺术六年，是台湾区块链的重要推手。在这场讲座当中，他会分享加密。艺术的起源背景、常见的 NFT 价值模型以及风险评估的标准，带你补充满满的 NFT 知识，看懂 NFT 各种项目的价值，降低被当成是韭菜的几率。而除此之外呢，宝博士也会从自身的经验整理新手必知的销售购买要点，提供给你参考，让你用五十分钟讲座时间获得加密艺术的知识脑，在 NFT 市场更游刃有余。这样讲座是线上进行的，所以在家就能够轻松收看。六月五号之前购买还能够享有优惠价格哦，欢迎点击下方的资讯栏进一步了解讲座。做资讯吧。Low cost cosplay 背后的作者，也就是我们今天的主角，是位居住在曼谷的泰国人 Anuja s i n g c h a t 那为了方便哦，接下来我们会用他在网络上面的昵称 Lonely Man 来称呼他。Lonely Man 是一个低成本 cosplay 始祖，而之所以会有这样的分类，是因为一般的 cosplay 其实相当的花钱。最便宜的 cosplay 服装一般呢，从台币千元起跳，质感好一点点的三五千。如果是高级定制，还要依据打版、车工、材质，从万元开始计算。而这些都还没有算到假发、鞋子跟道具，因此有很多。多 cosplay 的玩家会苦口婆心的劝诫新人哦，没钱不要玩 cosplay。但是 Lonely Man 的低成本 cosplay 却反其道而行，他用身边的日常用品或者身体部位，装扮出动漫和电影的经典角色或名场景。不像一般的 cosplay， 要求呢尽可能逼真。低成本 cosplay 用乍看之下有点像，细看又有点闹作品来逗得观众，让许多人为他的创意而疯狂。而至于 Lonely Man 本人的昵称呢，很多人以为他会取这个名字是因为没有女朋友很孤单，但其实 Lonely Man 是由泰文的语词翻译过来的。意思呢是指一个人自己玩不合群，看起来很寂寞的怪咖。哎、欸，不是，他这么搞笑，朋友跟粉丝应该很多啊，怎么会跟寂寞史上边呢？这个问题的答案要从他小时候的成长背景说起。Lonely Man 出生于1989年，在他很小的时候，他的父母就离婚了，所以后来呢，就由他住在清迈的祖母一手把他照顾长大。因为父母不在身边，又没有兄弟姐妹 ，Lonely Man 在童年的时候常常觉得很孤单。而为了帮自己找点乐子，他会想象自己有一个幻想的朋友，然后自己跟幻想的朋友对话，在自问自答之间创造出一个有趣的故事。有的时候，他甚至会和自己切换走位，跟这个不存在的朋友来一场战斗。而这些想象力的游戏，带给他童年很多的快乐，也在无意之间。为他的未来创作奠定了基础。高中毕业之后 ，Lonely Man 觉得在学校受教育很浪费时间，还不如去工作赚钱，所以他跑去餐厅当服务生，又有钱可以拿，又免费酒可以喝。当时呢，他觉得日子过得很快乐。但是他后来就沉迷上赌博，把赚到的所有钱全部赔光。有的时候玩累了就在赌场睡觉，没钱就伸手乞讨，最后还得吃垃圾桶里的食物过活，生活过得一塌糊涂。有天他就醒悟说、啊：“这样子过下去真的不行，一定需要做出改变。”而最后他决定先从改变。居住地开始好了。二零一三年 ，Lonely Man 前往泰国的首都曼谷，当时他身上只有泰铢一千元左右，连住的地方都没有。不过很幸运的是，他在路边的这个电线杆上看到了一个疗养院的真人启事。他就想说，去疗养院工作，一来会提供住宿，解决生活上面的问题；二来在那边照顾老人，或许也可以弥补他童年就没有见过父母的遗憾。因此，他马上决定去疗养院应征上班。没有想到，这个决定竟然为他的生活带来了巨大的改变。
。Lonely Man 到疗养院上班之后，慢慢的意识到现实没有他想象的那么美好，因为疗养院的气氛其实非常的孤单跟沉闷，而且照护工作的这个工作量非常的大。Lonely Man 付出了很多的体力跟耐心，常常感到精疲力尽。而有一天在上夜班的时候，他被一堆老人的衣服还有毛巾给围绕着，忽然又非常强烈的感受到了小时候经历过的孤独感。孤单又无聊的 Lonely Man 想起了自己童年的游戏，当时电影《三百壮士》很红哦，他刚好穿着短裤，看到身旁有一条红色的毛巾，他就突然灵机一动，把手巾呢这个围在他的背上，然后举手隆起他的二头肌，拍下了第一张照片。然后他把这张上传脸书，贴文上面写着“我是雷奥尼达”。就这张无聊玩玩的照片，超乎预期的得到了很多称赞跟分享。他的朋友们呢还觉得超级好笑，还有人问他说：“你是在 cosplay 吗？”收到这个回应的时候呢，他觉得有点困惑，哎、欸。cosplay 不是应该要花很多钱才算吗？只是把毛巾围在身上也算是 cosplay。后来他联想到廉价航空亚航的广告标语“任何人都飞得起”，他喜欢这种廉价亲民的概念呢，就把它转化成了“任何人都 cosplay 得起”。然后他又模仿了联航 low cost airline 的这个名字呢，取名叫做 low cost cosplay， 创立了一个新的脸书粉丝专业。粉丝业创立之后 ，Lonely Man 非常积极的经营哦。他在照护老人之余呢，持续的用毛巾、胶带、面粉、麦克笔来 cosplay， 然后分享到网络上面去。但是在一开始的时候 ，Low Cost Cosplay 的这个粉丝专业呢，只有五十个赞，其中大部分都还是他的朋友，就让他一度觉得非常的挫折，觉得说啊，既然都没有什么看，那我在自己个人脸书上面上传照片就好啦，何必开粉丝专业呢？而且不要说是二零一三年哦，其实现在靠着搞笑 cosplay 当网红，还是大家蛮难想象的事情。所以在他好不容易把粉丝业慢慢做起来之后，又面对。很多的负面批评，不少留言人呢，在他的这个照片上面写说：“哎、欸，去找份工作吧，大家会忘记你的，你做的事情很肤浅等等。”而且不只是网友觉得 low cost cosplay 既荒谬又没有意义，甚至连他当时的伴侣也很担心他不稳定的生活。而在这种种质疑之下呢 ，Lonely Man 一度想过啊，干脆放弃算了。但后来他看到了一位印尼粉丝的留言，说他很谢谢 Lonely Man 的作品，帮助他能在辛苦的生活当中喘口气，逃避伤心的事情。Lonely Man 这才发现，欸、原来带给人们快乐是他和这个粉。这些存在的最大意义，也让他重新找到了坚持下去的动力。Low cost cosplay 的粉丝页封面写着 "Everything is cosplay"， 这句话充分的显示出了 Lonely Man 想要以创意决胜负的决心。他很擅长使用远近错视的手法改变物体的大小，例如像是开口笑的皮鞋，靠近镜头呢就变成了一头巨龙；而泰国的这个 Leo 啤酒变成了少年拍里面的老虎。再来呢，他也会透过日常用品的联想，制造出各种的反差对比，比如说榴莲跟索隆头发的神秘关联，或是上气里的石环跟保险套之间难以形容的相似之处，让人留下了深刻的印象。上，而同时他也在作品的选材上面呢，也会使用熟悉的动漫角色啊，或是影视作品的名场景来勾起观众的回忆，加深呃，或者是可以说破坏观众的印象。像是大家都熟悉的这个航海王啊，宫崎骏的神隐少女，或是魔法公主，保证看过一次就挥之不去。Lonely Man 曾经在访问当中提及，创作低成本 cosplay 有两个途径，第一个是先想好角色，再看看有哪些物件可以用上；第二呢，则是先观察手边的物品该如何应用，等遇到了适合的角色，就可以直接派上用场。但他强调，低成本的 cosplay 其实是懒惰造成的，而这种懒惰呢，反而是魅力所在啊！大家会因为啊，没想到居然可以这样子啊，而对作品产生兴趣。不过 ，Lonely Man 也做过花钱的装扮，像他是曾经为了 cos 魔兽崛起，买了一只猫来扮演杜洛坦。欸、不是你，你明明只是想要养猫吧？这虽然带有一点点假公济私的意味哦，但龙里面强调，为了贯彻低成本宗旨呢，他会特别的在创作的时候让猫咪道具重复的出现，物尽其用。而不管怎么样呢，这些创意跟努力，最后也让 low cost cosplay 越来越受到大家的注意，而龙里面终于也尝到了成功的味道。Low cost cosplay 幽默又创意的作品，后来被像是 Nike Gag 啊、Bored Panda 这类的国际梗图网站疯狂的分享，还被美国《华尔街日报》、英国《每日邮报》等西方媒体报道。而在台湾哦，报道过他的媒体更是不计其数。截至目前，他的脸书专业呢，有超过六百四十万人追踪，粉丝遍及了全世界。那在粉丝业创立一年之后 ，Lonely Man 也决定辞职，全新的投入粉丝业的运作。而根据之前的报道呢，光是一则叶配贴文呢，他就能得到几千美金的报酬，是过去他要工作好几个月到一年以上。
上才能获得的高尔数字。而现在他呢，不但工作时间大幅的减少，过得也比以前优渥。而最重要的事情是，这是他真正喜欢的，让他可以做自己喜欢的工作。他表示说，虽然现在看到负面留言，第一时间也会感到沮丧，但疗养院的工作让他学会同理，还会试着去理解这些侮辱背后的原因。可能是因为大家工作压力大，才会留下一些发泄情绪的攻击。而既然是这样子，那就不必太在意。农民们认为，只要自己做的事情是正确的，那就应该要继续做下去。过去他的生活曾经陷入迷惘，而现在改变的机会来了。如果因为害怕而裹足不前呢？不但失去了让自己的想法被大众看见的机会，浪费掉的时间也无法挽回。所以他表示说，应该要把每个明天都当成世界末日，勇敢的做就对了。我们开始想要研究这个题目呢，原因单纯只是因为觉得 low cost cosplay 很好笑，没有想到呢，哎、欸，在爬完资料之后才发现 Lonely Man 的故事呢，居然是那么的励志。那我们认为哦，每个人的生活呢，难免会遇到一些狗屎挫折。当下呢，虽然不能够明白意义在哪，但这些经验或许就像 Lonely Man 童年的想象力游戏一样，说不定在未来的某天会成为生活里面的重要养分。而另外一方面，在面对人生的抉择时，我们常常会因为担心太多而裹足不前，甚至呢，会躲回舒适圈里面。但 Lonely Man 告诉我们呢、哦，只要你知道这个决定是对的，那就做就对了。他认为说，人只要一直做自己喜欢的事情，那迟早都会有回报的。那当然，可能不是每个人都像 Lonely Man 那么幸运，能够得到很多金钱方面的回报。但这个回报也可能是以其他的方式出现的。就像 Lonely Man 在带给大家欢笑的同时，也在其中找到他生活的意义。祝福大家也能够勇敢地做自己喜欢的事情，为自己的人生找到不同的可能性。好的，那今天的影片呢就到这里哦。最后想问大家，你最喜欢 Lonely Man 用猫 cosplay 的哪个角色？色呢？哎，被人称为是人间凶器的毛利兰法型 ，B 身材曼妙的李可罗宾 ，C 九九的杀手皇后 ，D 明明是狗，但是却用猫来 cos 的这个犬夜叉。一以上皆是，有猫我就推。最后呢，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道 low cost cosplay 的故事。此外呢，也可以点击这个地方看看抖音红人卡比以及印度神童的故事。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。